Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno a tutti, rieccoci. Ho visto tutti i vostri messaggi di commento al video di questa mattina sul Festival dello Sport, la Gazzetta dello Sport, l'intervento di Paolo Maldini. E devo dire che sono tutti... Non ho mai visto eh, su un tema un totale plebiscito come quello che avete dato a Paolo Maldini eh, oggi. Quindi evidentemente le avvisaglie di questo consenso attorno a Paolo che c'erano già state ieri a Trento in teatro hanno provocato un'onda lunga che è arrivata a voi e che voi avete, e che voi avete confermato. Io volevo soffermarmi un attimo con voi, sempre in relazione alle parole di Paolo Maldini, anche su De Keteler, oltre che su Leao. Fatemi partire da Leao però, che il titolo della Gazzetta dello Sport di questa mattina è Leao lo teniamo noi. Io l'ho già accennato questa mattina, ci tengo a rimarcarlo, non buttiamo sulle spalle di Paolo la responsabilità di aver detto che Leao rinnova sicuramente, perché Paolo questo non lo ha detto. Cioè che ci siano delle buone possibilità, che Raffaele Leao capisce che deve fare ancora degli anni di crescita al Milan, questo sì, questo sì, ma che ci sia una trattativa, che si parla anche di numeri, e, e anche questo è confermato, cioè trattativa significa trattare, non significa essere sicuri della firma, altrimenti se sei sicuro della firma, firmi, non c'è trattativa, invece la trattativa c'è da parte di un club, il Milan, che lo pensa Paolo Maldini, capisce che i grandi giocatori vanno pagati per quanto valgono. Però, attenzione, eh, confermo quello che ho detto questa mattina, che Paolo ieri è entrato molto nel dettaglio, ci ha detto cose non generiche, non di massima, come quelle che diceva su Donnarumma, Cialanoglu e che sì, quindi siamo autorizzati a sperare, ma la certezza non ce l'ha Paolo Maldini, non possiamo avercela neanche noi, del rinnovo di Leo questo è giusto dircelo e quando Paolo Maldini dice non esistono giocatori incedibili fotografa la situazione del calcio italiano non del Milan nel calcio italiano non esistono giocatori incedibili e che il mercato esagerato della Premier League in questo senso la fa da padrone quindi ragazzi lo scenario è delicato soprattutto per quanto riguarda Leao e il suo passaggio dallo Sporting Lisbona a Lille che è quello che ci tiene un po' tutti sul chi va là ed è chiaro che il Milan l'unica cosa che può fare è trattare per cercare di trovare un accordo con lui, con Rafa il Milan non parla con lo sport in Lisbona quindi questa è la situazione quindi speriamo di tenerlo noi non lo teniamo noi eh, naturalmente comprendendo le esigenze da titolo ma questa è la sostanza Paolo Maldini ha anche parlato di Schalde Ketlare ieri e mh, devo dire che mi ha colpito il modo in cui lo ha fatto perché eh, Paolo vede già Charles molto avanti rispetto a quello che pensava lui perché Paolo dice eh, a quell'età cambiare paese, ambiente, tutto e vederlo già così inserito nel nostro modello di gioco nel nostro modello di lavoro è già positivo, cioè per Paolo Maldini, Schalde Ketlare in questo momento è più avanti rispetto al punto in cui Paolo si pensava, pensava, chiedo scusa, pensava che De Ketlare si trovasse oggi, diciamo, due mesi scarsi dopo il suo arrivo al Mina. E quindi capisco che attorno a CDK ci sia... Un po di, ancora un po' di scetticismo, ancora qualche parere, però mi sembra che il modo in cui Paolo Maldini stia vivendo Charles è lo stesso in cui ha vissuto Leao fin dai suoi primi passi al Milan. Quindi da questo punto di vista possiamo ritenerci soddisfatti dell'inizio del percorso, non dell'approdo finale, dell'inizio del percorso. È un inizio del percorso che per Paolo Maldini è positivo. Lo dico, dico queste cose perché ho letto tutti i vostri messaggi sulle parole di Paolo, sull'importanza del rinnovo del 30 giugno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, bene così. Empoli Milan, ragazzi. Paolo Maldini ha parlato anche di stadio, dicendo una cosa importante, dicendo, chiaro che la mia storia è il Milan, la mia storia è San Siro, tanti ricordi San Siro, però dobbiamo parlare di futuro, non possiamo pensare di 
stare a San Siro per continuare a coltivare i ricordi del passato quindi eh, parole importanti da dirigente organico un po' garante nei confronti dei tifosi un po' dirigente organico bisogna essere duttili un po' dirigente organico ad una proprietà ad una visione del Milan proiettata verso il futuro e lo dico con San Siro alle spalle Empoli-Milan ragazzi Calabri e Tonali dovrebbero esserci poi deciderà il mister, valuterà il mister, però Calabria e Tonali dovrebbero proprio esserci, per quello che mi risulta oggi, poi vedremo la settimana, Calabria e Tonali dovrebbero esserci sempre, poi valutazioni del mister e dello staff nel suo complesso, se farli giocare subito dall'inizio o meno, però Calabria e Tonali a Empoli dovrebbero esserci. Rebic vediamo questa settimana, vediamo questa settimana di lavoro, Rebic lasciamoci un punto interrogativo, su Rebic lasciamoci un punto interrogativo che è legato al recupero di condizione, al lavoro, all'intensità del, del lavoro, alla continuità dei progressi di questa settimana. Ragazzi, eh, do dobbiamo aspettare questa settimana di lavoro, è tanto che fuori, non si è divertito a star fuori Rebic, eh, questa settimana vediamo come va speriamo che vada bene se andrà bene non mi sorprenderei a vederlo almeno in panchina eh. Mignon no evidentemente Mignon no Teo eh, ha il controlli questa settimana era stato detto che sarebbe stato valutato una settimana dopo e Teo ha i controlli questa settimana quindi Teo Teo a Empoli no Teo a Empoli no credo all'andata col Chelsea no So che molti di voi si chiedono, ma in Milan Juve ci sarà? Allora, facciamo così. Diciamo che non ci sarà. Teo Hernandez in Milan Juve. Poi, vediamo. Però diciamo che è prudente, è onesto che io vi dica che Teo Hernandez contro la Juve non ci sarà. Poi, ragazzi, dovesse evolvere tutto per lo strameglio, dovesse esserci senza rischi, senza forzature ne saremo felici ma per il momento inizio a dirvi di no e quindi puntiamo la lancetta o sul ritorno col Chelsea o sulla sfida di campionato dopo il Chelsea ecco questo è quello che è giusto, quello che è giusto dirci vediamo certamente l'infortunio di Teo è meno di quello di Mignano Mike che lascerà posto a Tatarusanu che non è solo il portiere del, del perché di Tatarusanu si parla o bene per il rigore parato a Lautaro Martinez o male per gli errori di Milan Roma e Fiorentina Milan. Ma Milan Roma aveva saputo la mattina stessa che avrebbe giocato e non giocava da mesi. A Firenze può capitare, eh, siamo andati tutti nel, in, dentro una partita strana, sghemba. Dico che eh, Tatarusano è quello anche, ricordiamocelo, che con i suoi rigori ci aiuta a eliminare il Torino in Coppa Italia negli ottavi di finale 2021, ai rigori, parate importanti di Tata. Tatarusano in Sparta Praga Milan 0 a 1 con le sue parate ci consente di vincere il girone di Europa League ed era tanto tempo che non vinciamo un giorno europeo. Tatarusano fa parate importantissime al banda metropolitano quando vinciamo 1 a 0 sul campo dell'Atletico Madrid nel finale di gara. Quindi Tata è tanto, non è solo il rigore parato Lautaro Martinez o altro. Speriamo bene, speriamo bene, andiamo avanti, ciao a tutti, a domani.